のビフォーラインに載せたくらねよかったらチェックしてみてくださいはい八王子もできました松原さんはいあのちょっと質問でよくいただくのがはいあのその緊試合で緊張して力を発揮できませんっていう質問を受けるんですけど多いですねこれってどうしたらいい,い,いんですかねそういう方は僕も緊張しやすいタイプでめちゃくちゃ悩んできたんで、はい、あぜひぜひ僕なりのちょっと方法というか、はい、いろいろ試しながらメンタルの本とかめちゃくちゃ読んだしあの、ねえー、カウンセラーみたいなのがあるんですメンタルのスポーツトレーニング、はい、あのスポーツカウンセラーの人に相談したりとか。いろいろ僕も考えて、はい、自分なりの答えじゃないけど、はい、よかった方法っていうのがあるんで、はい、一つは、はい、もう練習試合まで試合前の段階で、うん、もう僕はすべて、えー、決まっちゃうと思ってて、はい、だから準備が一番大切で試合、はい、試合前は僕の方法なんですけど、はい、めちゃくちゃネガティブになって、最悪を想定して、プレッシャーめちゃくちゃかけて、1回戦で負けるとか、とにかく自分に負荷をかけるように意識してやってます。そして、反対に、試合になったときは、もうあの楽しむことと、自分にできることだけに集中するっていうことを意識してます。そうすると、結構あの緊張したとき。でも発揮できるように力を発揮できるようになってきたんで成功体験を少しずつ積み重ねるようになってきたと思うのでこれは結構おすすめですね多分いろいろと、はい、あの動画で説明してきたと思うんですけど、はい、あのサーブ練習するときも5球連続とか言ってたじゃないですかです、ね、プレッシャーかけたりとかうもう本当に最悪を想定してとにかくどんだけできたかっていうのがもう全てで試合になったらもうあとはやるだけやってきたんだから、うんうんうん、もう負けてもしゃあないぐらいの別に自分がベストの準備をしてきたんで、うん、っていう自信がある時は結構結果が出,出やすいんで、うん、じゃあそういう状態にさせれば結構いけるっていう感じになりやすいです、ねまあ、不安になっちゃいけないですねあんまりじゃあ不安っていうかうまあでも絶対そうですね<笑>、うん、やるだけやったっていう自信が一番大切です、ね、その練習量っていう裏付けそうですね。があればこう自信持てるというか。そうですね。うん、僕はそういう風にちょっとずつ試合で、うんうん、力を発揮するために自信をつけてます。だから練習量も一人より多かったし。なるほど、はい、そうですね。そこで、うん、なるほど。メンタル強化っていうか、そうですね。<笑>なってるってことですね。あと試合になったら、はい、あのー、緊張した場面とか、うん、点数とか見ないようにします。点数。もう,うわそれ実践的ですね、それ。そうですね、実践的な作戦<笑><笑>うん。いい作戦ですね。気づいたら試合終わってるぐらいの感覚になりたいなと思ってやってます。もうすべて自分のできることにだけ集中する。緊張しちゃうとか、負けちゃうとか、結果って何もコントロールできないじゃないですか。そうですね。その試合中もコントロールできること。例えば、もう点数見ない、うんえー、ボールに集中するとか、うん、戦術に集中するとか、うん、ナインーだからあ、えー、ナインオールだからやばいとか気,気にしてても何も変わらないんで、うん、とにかく戦術と、うん、あとはまあボールにボールを見るとかそういう自分でそのテーマを決めてやってました、うん、そしたらあのそこにだけ集中するので勝った負けたはコントロールできないことは、うん、気にしないふうん、になるとだいぶ。あのそのぐらいこう、まあ、大それたっていうか、うね、普段と<笑>そのぐらいの余裕が<笑>そうです、ね、あるといいってことですね。でもイメージしやすいですね。そうですね。あと結構、緊張ってネガティブなイメージ持つ方多いと思うんですけど、緊張したら悪いみたいな、そうですね、ダメみたいな、そこがそもそもありますよね。<笑>うん、そこがそもそも、うん、あの緊張した方が、あのパフォーマンスってちょっとの程よい緊張の方がパフォーマンス発揮しやすいし大人になって緊張する場面とかもうそんなに出てこないんでもう緊張した場面にあの緊張したところ緊張した場面に出くわしたことに感謝とかそういうふうに前向きに結構ポジティブな試合中はもうこの強い選手とできることに感謝とか。
、今だったらコロナ禍だったらもう試合できることに感謝とそうですねだから結構人間性とか、うんえー、やっぱ大切だなっていうところはここに通ずるのかなと思います、うん、それが例えばあの反対に引き落としてやろうとか、うん、相手やりにくいから負けたとか試合態度悪いとかっていうふうになっちゃうんでもうとにかく試合できることに感謝とか、うん、緊,張でき緊張する場面に出くわしたことに感謝とかそういうふうに自分で変化して,していく作業は日頃大切だなと思います。ありがとうございます。はい。